？没吓一跳啊！早就从玻璃反光看到爸爸了。没劲，走回家了。今天公司没什么人，谁在用打印机？真无聊，这种恶作剧。快走吧，突然这么大风。行李箱、高空、大风，刚才有个拉行李箱的哥哥出去，可能会有危险。就是那个人。哎，哥们儿，你等等，小心啊！哎，新钱包掉了。谁呀、啊？什么情况？这就放心。坏了，小刀在修路，我们来不及了。妈妈还是没接电话，这个点她应该睡着了。如果知道家里有人，一般的小偷就会放弃行动。我们需要给家里制造点动静。我知道了。你好，小雪。在呢。打开客厅电视，调大音量。好的。往前走。师傅，老婆，你没事吧？太吓人了，保安刚走，我以为又有人来了。有些危险。对了，部门，家里这打印机是不是出问题了？几分钟前一直在打印。说了，咱家窗外看不到流星雨。不是，我是说那栋楼的窗户有问题。什么情况？我看了半天了，那灯光一直在闪。这好像是，是九六信号对吧？我得拍下来。通用的救援信号是三暖三长三短，但刚才的灯光频率……以防万一，我们还是去看看吧。好，但愿没出什么事。到了，是这栋楼吧？没错，我们快上去。你好，有人吗？有人吗？没有动静。别敲了，这家人一周前就走了，屋里没人。快走快走，不会搞错了吧？我打电话问问物业。哎，怎么了？这栋楼信号这么差？等等，刚才那个人去哪了？没听到钥匙声，也没有敲门声。妈妈，给我看一下你的录像。原来如此，妈妈，快去楼下报警。你发现什么了？那间屋子确实有人在用灯光传递信号。但并不是向外求救，而是由于手机信号不佳，所以在用灯光向同伙传递信息。刚才过道里的男人应该就是同伙，之所以无声无息的消失了，也是因为躲在屋里传递信号的人从里面给他开了门。来个这个吧，啊，那个也来点。哎，你快吃。啊，付完款了，我们走吧。爸爸呢？爸爸，他不是在公司上班吗？难道我出现幻觉了？我小时候也做这种梦，梦里有人在跳高，看来你是真想长高啊！还梦到妈妈让我啃骨头呢，我可没让你啃骨头，我给你吃的是雅培小氨素。雅培是百年历史的医疗健康公司，小氨素也是全球知名的儿童营养配方。你睡觉的时候，小氨素的成长协作链也在努力工作，不止补钙，维生素 D 和维生素 K2 能帮助钙的吸收和搬运，协同作用让你更好的长身体。还有益生菌和益生元组合，守护肠道健康，能让你身体更棒棒。一共三十二种包含眼脑在内成长营养蛋白罐，不怕有营养落下，还不添加香精蔗糖，让我省心又放心。那你还梦到啥了？好像还梦到下雨了。炸！你这么大了还尿床？
花过就提前回来了。那没办法，突然下这么大雨。行了，收拾收拾屋子吧。不美，你去整理卧室。好。真够乱的，衣服又乱扔。等一下，怎么了？我收衣服，我来就行。那我下楼倒个垃圾。妈妈，又怎么了？没事，记得带伞。出来吧，他走了。姐姐怎么知道是我呀？刚进家就看到你踩水的鞋印了，只是没想到你还在家。不可能，就怕你们发现我都擦干净了呀。家里是干净，门口走廊的鞋印清清楚楚。你不是去壮壮家写作业吗？怎么偷跑回来还穿成这样？妈要回来了，先帮你们按一下。这不好了，站在门上面，别伸脚就跑。姐姐，你快退！我尽力了。别天天窝在这儿，起来运动运动。没问题。坐着，不运动，也是运动。别废话，你俩只要今天运动量足够，多出出汗，到时候神奇的事就会发生。就会欺负我个头小，我去跳绳了。为什么妈妈要强调多出出汗会发现神奇的事？爸爸，跟我来。家里本来就有很多水果，妈妈今天又特地订了一些，而且还有个酸橘子。这是说谁送的？我知道了。爸爸，注意镜子。看来这就是妈妈说的神奇的事。先用柠檬汁在镜子上写好字，等运动完放热水洗澡时，水汽会让字迹显示。这神奇啥？神经啊！还有这数字是啥意思？妈妈和电视剧学了不少，数字对应九宫格键盘，所以答案是富贵。藏什么这么神秘？怎么样？我这个谜题设计不错吧？其实就是想让咱们全家多运动起来，而且别忘了运动之后不干哦。这个大箱盖盖子细腻，容易吸收，而且迪乔可是妈妈千挑万选的进口盖大品牌，坚持下去，以后打球就不怕被你爸掉高球。等一下，老婆，你说想让咱全家都多运动吗？对呀、啊，迪乔最近还发起了高手妈妈有高招的亲子运动挑战赛呢。来，今天就你跟妈妈自己没运动过，五十个人一起第一组，开始。我拒绝，妈妈，你的办法太憨了。哎呀，你就配合下嘛，想想他今天怎么说你的。不是看电视就是玩手机，眼睛都要看瞎了。人家眼睛好着呢，不像某些人天天戴眼镜。安排。为了让妹妹以为看电视把眼睛看坏了，我们一定要演得像一点。来吃葡萄了，刚洗好的。嗯，好甜呀、啊。嗯，还没有籽。妹妹没看到有葡萄吗？快来吃啊。虽然淘气，但是不想。不行，一定要把他不爱护眼睛的毛病改掉。我有办法，这是典型的试错截图。A、B 两个方块，颜色看似是一灰一白，但其实还能这样，准能镇住你妹妹。妹妹，这两个方块是什么颜色？这还用问？一灰一白呀？你确定吗？都是灰色。你再仔细看看，怎么又变了？你啊，现在正是成长黄金期，早晚喝一杯 K O 星蒸高奶粉，它里面含 A 二型生牛乳，最关键的是里面有玉米黄质和叶黄素等护眼营养素，可以对眼睛产生有效的保护作用。刚才那张图是人眼因不同参照而形成的，错误判断，并不是你眼睛坏了，但之后一定要注意防护哦。哦，所以我眼睛真的没花吗？我看到爸爸往我车座里塞东西，这个是纸还是钱呀？意外收获。好，小心点啊，小心点啊，慢点啊，不着急，不着急，慢点儿。妈妈回来了。妈妈，你回来了。我去趟超市啊。妈妈，我想出去学自行车。今天雾霾太严重了，紫外线也强烈，对皮肤不好。下次天气好了再去。今天好好背古诗，不准出去啊！自行车有没有动过，我一眼就能看出来
爸爸，做个记号。古诗背会了吗？到时候爸爸你进行远程输出。不行，古诗还是得背啊。我晚上不看电视了，一定认真背。那行。除夕跟完人不睡。不睡手机给我。爸爸出门前，你是在打游戏吧？记得用手机放视频，消耗电量。三点到五点，手机电量消耗了百分之四十。难道真的一直在家打游戏？让我仔细看看脸上有没有晒黑和灰尘。出门前涂上厚厚的一层防晒霜，回来后再用安依尼小云朵洗面奶洗脸，氨基酸成分，温和又轻松的把你脸上的防晒霜和脏东西通通洗掉。里面的百分之九十九高纯度蔗糖角鲨烷有很好的保湿作用，洗完后会形成一层保护膜，皮肤还是滑嫩嫩的，妈妈一定发现不了。没有污渍，也没有晒黑，这香味儿，果然茶音香味儿。学习这么久了，一起来运动跳《本草纲目》吧。炸！我六七六。哎，哎，爸去开会，你自己玩会儿，别乱跑了。这有什么玩的？早知道去小南家待着了。这是谁落下的？喂喂喂，这还有个人呢。喂，是我。等等，变声器。所有倒数啊，只要你放出分是三一二，所有的资料它就完蛋了。没事，证据我都伪造好了，先挂了。女性年龄不详，三十八码鞋，身高预计在一个五公分，身上无明显细纹，此起过少，没机会看清脸。出门走，吃饭去。爸爸，你们公司要出事。小孩子可别乱说。只要你放出三一二，所有的资料。你们先去接一号。哎，你又跑我座位上干嘛呀？原来那个人，小心害怕。呀，这不是不美吗？姐姐好，我还有事先走了，下次一起吃饭哦。行，我请客。看来又藏私房钱了。这声音，这已经快被造反了，先挂了。找到你了，妈妈，最近多注意下妹妹。她又闯祸了？不是，原先她不舍得让我碰的玩具、衣服，现在都会主动给我。这不是好事吗？说明妹妹学会分享了。但是妹妹给我的东西，她手里总会有一份一模一样的。他肯定是乱花零用钱，瞎买一样的玩具。我们的零花钱不都在妈妈那？也许是你爸偷偷给的钱。我去打探一下情况。最近你用爸爸私房钱了啊？爸爸又藏钱了。别人经常送你玩具，没人送我呀？那怎么会有那么多一样的玩具？我正从家里拿着呀。眼神没有闪躲，面部也没有因为紧张而充血，语气自然，没有明显情绪起伏。所以妹妹刚才说的，竟然都是真的。但一样的玩具不是买，也没人送，是从家里拿的，这明显矛盾了。为什么是真的？怎么样？是不是你爸给的钱？不是，但事情肯定不简单。真悬呀，差点让姐姐发现秘密。为什么会有一样的玩具呢？因为只要把东西放进这个柜子，再打开，就会变出两个一样的，这样我就有玩不完的玩具喽。姐姐老是注意我，我变个自己出来对付她吧。嗯，怎么没有多出一个我呢？算了，看来不能变出人呀。今天回来太晚了，记得给爸爸报个平安。妈妈，走之前我记得厕所门。你想干嘛？没想到这么快就回来了，老实点儿，别动。这这我老公，我要不接他一直打。开免提，等会儿，电话给你孩子。哎，怎么半天才接？你们到家了吧？爸爸，我们到了，快递也拿了，晚上吃太饱，衣服勒得有点紧。啊，行，你们早点睡，我还得加会儿班。算你们识相，手机都交出来，预告小动作，说吧。卡密码多少？叔叔，你相信光吗？你胡说什么呢？我相信。啊！<笑>
没有通过。你们没事吧？你先报警了。你怎么知道？刚才和爸爸通话时，关键地方按了禁言键，这样爸爸听到的就是爸爸，快报警。